ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ ഒരു പ്രൊമോ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എക്സാമാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ സിലബസിൽ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പക്ഷേ ഓരോ ചാപ്റ്റർ മൊഡ്യൂൾ വൈസിലുള്ള മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല കാരണം ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതിനുള്ളൂ അതിന് പത്ത് മാർക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ പത്ത് മാർക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുക സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ന്യൂ പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് ബാക്കി അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതുമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാർക്ക് മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല അമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ എം എൽ ടിയും പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഫിസിക്സും പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കെമിസ്ട്രിയും പിന്നെ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ബയോളജിയും ഇത് ആ പക്കയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു പേപ്പറോ പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നവർ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോവും കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ക്ലാസ് എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതും അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എക്സാമിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതും മറക്കരുത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നിയോബിയ ചേമ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് എ സെമൻ കൗണ്ട് ബി പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് സി റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് ഡി സി എസ് എഫ് സെൽ കൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എഴുതിയതിന് ശേഷം വീഡിയോ വീണ്ടും കണ്ടാലും മതിയാവും കാരണം ആൻസർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്പീഡിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കാണാം പോട്ടെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തത് പ്രസന്റ് ഗ്യാമോ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ എ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ബി പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറം സി പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ ഡി പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവലെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് പഠിപ്പിച്ചി പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറുമാണ് ആൻസർ ഫാൽസി പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഗ്യാമറ്റോസൈസ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് മലേറിയ ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് മലേറിയയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറത്തിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷഫ്നേഴ്സ് ഡോട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡോ എഴുതി വെച്ചേക്കുക നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിപ്പിക്കും എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എന്താ എസ് സി എച്ച് യു ഡബിൾ എഫ് എൻ ഇ ആർ എസ് ഷഫ്നേഴ്സ് ഡോട്ട് അതാണ് ഷഫ്നേഴ്സ് ഡോട്ട് എന്നാണ് പിന്നെ മലേറിയൻ്റെ ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസിന് പറയുന്ന പേര് അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഗീംസ സ്റ്റെയിൻ ജി ഐ ഇ എം എസ് എ ഗീംസ സ്റ്റെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാം ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് മലേറിയാണ് പിന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൻസി പാർത്തും അതിൻ
ഇനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഗ്രാമറ്റോസൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാമറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് തോന്നാം അപ്പോൾ ഇതിന് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറത്തിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് റിങ് ആണ് റിങ് രണ്ടാമത്തതാണ് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് അത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ മൂന്നാമത്തത് ട്രോഫോസോ സോയിറ്റസ് ഓക്കെ ട്രോഫോ സോയിറ്റസ് ോപ്പോസോയിറ്റസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും എല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും എന്നാലും ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി തേർഡ് വൺ ആണ് ഇ എസ് ആർ വാല്യൂ ഇസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ പ്ലാസ്മ ഗ്ലോബുലിൻ പ്ലാസ്മ ഫൈബ്രിനോജൻ ആർ ബി സി സൈസ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അപ്പോ അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആൻസർ D all of the above fourth one reticulocyte count decreases in sickle cell anemia thalassemia fanconi anemia iron deficiency anemia ingane moonu naal idile edilana reticulocyte count decrease cheynadu ennaanu choichathu aadyam njan oru kaaryam parayam ഓപ്ഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് എന്ന് റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിന്റെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ പറയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ആർ ബി സിന്റെ കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ പറയുമ്പോൾ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഫാൻകോണി അനീമിയയിലാണ് ഫാൻകോണി അനീമിയയിലാണ് റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോർമൽ ബ്ലീഡിങ് ടൈം നോർമൽ ബ്ലീഡിങ് ടൈം ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ടു ലെവൻ നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ ലൂക്കോസൈറ്റ് കൗണ്ട് ടി എൽ സി ഡിക്രീസസ് ഇൻ സി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ലുക്കീമിയ ബേൺ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ പി ഡി എഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക ഞാനിത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഈ ഒരു ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന് മാത്രമല്ല കുറച്ച് മെഡിക്കൽ എക്സാമുകളുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പാട്ടിൽ തന്നെ മുഴുവൻ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പോവും അപ്പൊ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് എല്ലാവർക്കും ഒരു അമ്പതിന്റെ മുകളിലെങ്കിലും മാർക്ക് ഇതിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കട്ട് ഓഫ് അമ്പതിന്റെ മുകളിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് എക്സാം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു പാർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ടഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് പെരിഫറൽ സ്മിയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെരിഫറൽ സ്മിയർ ഷുഡ് ബി ഈ പെരിഫറൽ സ്മിയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കണത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളതിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സ്മിയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സ്മിയറിൻ്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത് ഒക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പെരിഫറൽ സ്മിയർ ലെങ്ത് ഓഫ് പേസ് പെരിഫറൽ സ്മിയർ ഷുഡ് ബി വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഡി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ ദ മൈക്രോഫിലേറിയ ക്യാൻ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ thick blood smear and stained wet preparation c concentration method appo idu namike microfilaria idu nammal edukkatha bhagavana the microfilaria can be demonstrated in thick blood smear and stained wet preparation concentration method idinde preparation illa moonu part thaniyan idu idu moonilude namukku endu cheyan pattum 
ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ മൈക്രോഫിലേറിയ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന്റെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്നാലും ഞാൻ മൈക്രോഫിലേറിയന്റെ ചെറിയൊരു നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം എന്തിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള മൈക്രോഫിലേറിയന്റെ നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പം കുറച്ച് 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 പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതാണല്ലോ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയം വേണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മൈക്രോഫിലേറിയന്റെ നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയാം എന്തിന് ഡയഗ്നോസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ ഷീത്ത് എന്താ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ ഷീത്ത് രണ്ടാമത്തത് ദ പ്രസൻറ്റ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേ ഇൻ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ടെയിൽ ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേ ഇൻ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ടെയിൽ തേർഡ് വൺ ദ ഇന്നർ ബോഡി ക്യാൻ ഓ കനോട്ട് ബി ഡിമോണിറ്റേഡ് ഓക്കെ ദ ഇന്നർ ബോഡി ക്യാൻ ഓ കനോട്ട് ബി ഓപ്ഷൻ നാലാമത്താണ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി മൈക്രോ ഫിലേറിയ ഇത് നാലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൈക്രോ ഫിലേറിയ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മുഴുവൻ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ റെഡിൽ എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്കിൽ എഴുതിയത് നോക്കണ്ട റെഡിൽ എഴുതിയ മാത്രം നോക്കുക നോർമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് പാക്ക്ഡ് സെൽ വോളിയം ഇൻ ഫീമെയിൽ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാം ഇതല്ലല്ലോ മിസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഓപ്ഷൻ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടത് നെക്സ്റ്റ് ടെൻത്ത് വൺ നോർമൽ ഹയസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഏഴ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ് ന്യൂട്രോഫിൽ മോണോസൈറ്റ് ഈസിനോഫിൽ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്രോഫിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് യൂറിൻ ഏഴ്സ് മെഷേർഡ് ബൈ ആൽബുമിനോമീറ്റർ യൂറിനോമീറ്റർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ specific gravity of urine is measured by option b urinometer then next question all are ketone bodies except we have learned in the clinical pathology we have learned a heading on ketone bodies in the presence of ketone bodies in urine അപ്പോൾ അതിൽ പഠിച്ച ഇതാണ് ഓൾ ആർ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് എക്സെപ്റ്റ് അസെറ്റോൺ അസെറ്റോ അസെറ്റിക് ആസിഡ് യൂറോ ബിലിനോജൻ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് ഓൾ ആർ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി യൂറോ ബിലിനോജൻ അസെറ്റോൺ അസെറ്റോ അസെറ്റിക് ആസിഡ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ്രോജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ സെവൻ ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് ഫ്രെക്ടോസ് ടെസ്റ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ്രോജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ സെവൻ ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് ഫ്രെക്ടോസ് ടെസ്റ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രെക്ടോസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്പേമിന്റെ കൗണ്ട് ഇതാക്കും അല്ലേ സ്പേമിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്തും സെമൻ അനാലിസിസ് നടത്തുമല്ലോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സെമൻ അനാലിസിസിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പേം ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രക്ടോസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താം ഈ ഫ്രക്ടോസ് ടെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രക്ടോസ് ഇൻ സ്റ്റെമൻ ഈസ് റിഫ്ലക്ട് ദ 
secretory function of seminal vesicles. Seminal vesicles in the secretory function are the practice of the practice. Males in infertility test in a Karna secretory function fructose not at the next question what is azuspemia? Azuspemia absence of sperm in seminal fluid, abnormal sperm in seminal fluid, excessive sperm in seminal fluid, none of the above. Azuspermia. We will the options. This is the absence of confusion. This is the sperm, absence, abnormal, excessive. We will tell the absence of sperm, abnormal sperm, and excessive sperm. We will tell you about the confusion. We will What is azospemia? Option A absence of sperm in seminal fluid then pandy's test in cerebrospinal fluid detects pandy's test in cerebral spinal fluid detects in option d globulin albumin glucose bacteria globulin is an option option for a pregnant answer for no answer option d globulin then next question Slit skin smear for mycobacterium leprae is stained from with stained with and then a slit skin smear for mycobacterium leprae is stained with the gram stain, silver stain, zeal nilsten stain, leishman stain. Regarding Baraya, either exam Nadana Dindanyan option no kepum. Our professional key is to go to the silver stain. Okay, answer silt skin smear for mycobacterium lepra is stained with the silver stain. Our option is to go to the MLT in a textile, that is Zeal Nielsen, Nielsen stain. That is why I have to ask the question. Slit skin smear for mycobacterium lepra is stained with the Zeal Nielsen, Nielsen stain. That is why we have to ask the MLT in a textile. That is why we have to ask the question. Zeal Nielsen stain is not the same as silver stain. Any next one, and the liquefaction of salmon is completed in 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Answer is 30 minutes. Then, KLB, KLB, no, no, clubs, lofla, basili, clubs, Loeffler basally is diagnostics of tuberculosis, mumps, diphtheria, leprosy. Tuberculosis, mumps, diphtheria, leprosy. Then answer option C diphtheria. The number detail I to particular the one on a pin name reward MLT in a bang or reward discuss. I mean it is Nikata the bottom. Test for presence of hemoglobin in urine. Test for presence of hemoglobin in urine is Ehrlich's aldehyde test, sulfosalicylic acid test, Gerhardt's test, benzidine test. Test for presence of hemoglobin in urine. Urine is option D. Benzidine test. Now, I have a new pattern question. 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 New pattern question and conduct a new pattern question. I have a new pattern question. I have a new pattern question. Which are the features of normal RBCs most responsible for limiting their lifespan? Loss of mitochondria, increased flexibility of the cell membrane, release hemoglobin, 
loss of nucleus. The knowledge of which are the feature of normal RBCs most responsible for limiting their lifespan. On knowledge of this is the loss of mitochondria, increased flexibility of the cell membrane, release hemoglobin, no loss of nucleus. Okay. This is the question. What is the question? Lifespan, RBC in the lifespan, limit type. This is the feature of the feature. But in the option, we will say that the lifespan is the same as the RBC and the RBC. This is the release of the RBC. The increase of the hemoglobin, the increase of the flexibility of the cell membrane. But here, we have to say that the option D is only for the loss of the nucleus. RBC is not the nucleus of the RBC. RBC is not the nucleus of the RBC. RBC is the lifespan limiting. Okay. Next question. I will tell you in physics. I will tell you in the context. The acceptable range of hemoglobin values on a control sample is 13 plus or 0.4 minus 0.4 g by d a hemoglobin determination is performed five times in succession on the same control sample the result are in 12 12.3 12.2 12 12.1 this result are उद्देश्य चलने चाहिए ना और एक और एक इधर इंडे रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन सैंपल पादिमोना ना पादिमोना ना ना कंडे बढ़िया चीज़ चुन्दा ऐ ऐ नाल इधर अन्य उन लोगों कोड़े अंजे तावना सक्सेशनली दाग के टे आदि ने और एक उन लोगों कोड़े नमला रिजल्ट डिटरमाइन चाहिए आना अपन नमक इधर रिजल्ट वाला both accurate and precise, accurate but not precise, neither accurate nor precise. இது நோக்கா, நம்மல் இந்தலே accuracy நும் precision நும் நம்மல் படிச்சிருந்துலே, 13 நோடு வந்து செய்யால் நம்மல் original value நோடு எட்டும் மடித்து நிலுக்குந்தை value ஏதானோ, அதினே மாத்திரமே நம்மல் accurate என்ன வரையுள்ளோம். என்னால் அது நமக்கு கொர்ச்சும் கொட resolution கிட்டிருக்கும் values ஆனங்கள் அதினியான நம்மல precise என்ன வருகின்னது இது நோக்கியோக்கா கொர்ச்சு resolution கிட்டன values ஆனும் நமக்கு கிட்டியது அல்லே நம்மல இதின் மீனோக்கு எடுத்து என்னியால் இது நமக்குரு resolution கொடுதல் கிட்டனா values ஆனும் கிட்டியது அது உண்டு A and precise but not accurate. This is a real application level question. It is simple and it is a correct application level question. It is not a tension. I have to ask the question in a previous year. Next, identify the correct statement regarding Robert Koch. Robert Koch is a correct statement. He is known as father of bacteriology. The causative organism of cholera was identified by him. He discovered hypersensitivity phenomenon. Option D, all of the above. Answer is option D, all of the above. He is known as father of bacteriology. The causative organism of cholera was identified by him. He discovered hypersensitivity phenomenon. Option D, either Munum. என்தான கரக்ட்டான ரோபர்ட் கோச்சின் சம்மந்து அடுத்தது identify the correct statement regarding bacteria bacteria நே குறுச்சுள்ள correct statement respiration, cell division and sporulation are the function of mesosome in bacteria capsule in bacteria enable adherence to surface and protection against phagocytosis Heterotrophs are the bacteria that are unable to synthesize their own food material. Option D, all of the above. 
identify the correct statement regarding bacteria. Respiration, cell division and sporulation are the function of mesosome in bacteria. Capsule in bacteria enables adherence to surface and protection against phagocytosis. Heterotrophs are the bacteria that are unable to synthesize their own food material. Option D, all of the above. Option D and correct answer, all of the above. Then, next question, 24, match the following diagnostic test. Typhoid fever, Mantox test, Scarlet fever sheep test, Diphtheria dick test, TB vital test. Typhoid fever नमके typhoid fever typhoid fever vital test scarlet fever dick test diphtheria shik test tb matox test Next one, bacteria in stained preparation are best seen in 4x objective, 10x objective, 14x objective, oil immersion. Bacteria in stained preparation are best seen in option D, oil immersion. Next question, large quantities of neutrophils and CSF indicates option E. <coughs> Large quantities of neutrophil in CSF indicate pyogenic meningitis, viral meningitis, cryptococcal meningitis, tuber tubercular meningitis. Large quantities of neutrophils in CSF indicate pyogenic meningitis. Option A, pyogenic meningitis. Next one, crystals are present in acidic urine except crystals are present in acidic urine except uric acid, calcium oxalate, amorphous urate, triple phosphate. इदिले, यान इनके वर्यो वाड़रे अधिन सम्षियन दोन योरी कोश्चिन आए रुने, crystals are present in acidic urine, नम्मल इदिन्दे आंसर पड़िच्च दानले, crystals यदो क्यान acidic urine लोड़ाद, इदिले, uric acid, calcium oxalate, amorphous urate, यंदान, Crystal in acidic urine लाना, alkaline urine ले नम्बर बढ़ जाना triple phosphate। पक्षे इधर ले correct option उन्नदे option D triple phosphate है ना इधर पक्षे professional के ले इधर answer नहीं ला इधर delete इधर कुछ नहीं आना पक्षे शरीर के answer अल्लो और कुछ नहीं आना triple phosphate is the इंदर ना alkaline crystal लाना। यानी twenty eight following parasites are helminthes except Gaiardia lambia, Ascaris lombricoids, Endervius vermicularis, Tonia solium. Following parasites are Helminthus, except Giardia lambia. Option A, Giardia lambia. Oh, again, Ascaris lombricoids. Endervious vermicularis, Tonia solium, it is okay. Helminthus and parasites. It is Helminthus and parasites. For ABO grouping, which of the following statement is true? Only forward grouping is required. Only reverse grouping is required. Both forward and reverse groupings are required. Not sure for the of the answer. For ABA grouping, which of the following statement is true? Only forward grouping is required. Only reverse grouping is required. Both forward and reverse grouping is required. Option, option C, both forward and reverse grouping is required. Then third, 30, donor type as O positive on forward cell grouping will show which of the following result. இது நன்னாயிடு சிரத்திக்கியா, சம்பும் வழரி சிம்பலானு, பக்சே, கொஸ்டின்டே, option காணமும் தம்மலந்து, இது என்தாவோ, இன்னும் விஜாயிரிக்கேண்டா, Andy A4+, Andy B4+, Andy D4+, Andy A negative, Andy B 
4 plus and the D negative and the A negative and the B negative and the D 4 plus D option and the A plus positive and the B negative and the D negative. Okay. In the Nalo Shoka, either O positive one. Positive in the Parima Tana Namakariale. D and Varina, anti D a poor positive item. Up anti D positive item and option in Amkolo AUM CU. Okay, up a barky render number of vertical. Any random venda. Any barky or another. Any Oyana lo parana the Oyamba Namakaria. Random positive villa. Alle anti AUM, anti BUM present alla. Above in option C and anti AUM, anti BUM present alla option. C and correct. For RHD typing on donor units include VD typing which anti D and is are required. On the other day, we will see immunity in the chapter. We will discuss 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 the For RHD, Typing on donor units including weak D typing, which anti D and is are required. IgM monoclonal anti D, IgG mon monoclonal anti D, IgM plus IgG monoclonal anti D. Not sure of the answer. 31 C. IgM plus IgG monoclonal anti D. Next question. 32. The temperature at which blood is stored. The temperature at which blood is stored is 2 degrees Celsius to 6 degrees Celsius, 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius, 2 degrees Celsius to 24 degrees Celsius below 30 degrees Celsius, minus 30 degrees Celsius. The temperature at which blood is stored is option A, 2 degree Celsius to 6 degree Celsius. Then 33, method of component separation is gravity separation, low and high speed refrigerated centrifugation. Aphareas is by cell separator. Option D, all of the above. Method of component Component separation is gravity separation, low and high speed re refrigerator centrifugation, apheresis by cell separated. Option D, all of the above. 31, 33, option D, all of the above. That is correct answer. Option D, all of the above. Then, freezes, refrigerators and platelets incubators should be monitored by temperature recording device digital recorder or by thermometers daily weekly monthly yearly freezer or refrigerator and platelet incubator and okay monitor and incubators in the uh, temperature in the only digital recorder or like thermometer which it is we will read the temperature reading. Now, we will read the daily option A daily. 35. The labels on every bag containing blood and or component shot containing the following particular namely, proper name of product, name and address of blood bank. License number, serial number, date of drawing, birth, date of expiry. Option D, all of the above. The labels on every bag containing blood and or component shall contain the following particular, namely, proper name of product, name and address of blood bank, license number, serial number, date of drawing, birth, date of expiry. Option D, all of the above. Option D, all of the above are the answer. Then, labeling should be checked during the following process while receiving the blood sample, while cross matching the blood sample, while issue of blood and blood components. Option D, all of the above. 
labeling should be checked during following processes while receiving the blood sample while cross matching the blood sample while issue of blood and blood components option d all of the above and so option d all of the above histopathology means the study of which of the following normal tissue diseased tissue both a and b none of the above histopathology means the study of option b diseased tissue that is state the first statement about microtong knives microtong knives a plano concave knife is used on a sledge and a rotatory rotary microtongs plano concave knife is used only for cello cellodin work Plano verges knives are not used for cutting frozen sections against gain sections and ordinary paraffin sections while concave knives is recommended for cutting paraffin section on rocking and sludge microtong whole statement edan nokana parnadu a plano concave knife is used on sludge and rot rotary microtongs plano concave knife is used only for cellodin work plano verge knives are not used for cutting frozen sessions gain sessions and ordinary paraffin sessions why concave knife is recommended for cutting paraffin sessions on rocking and sludge microtong option c plano verge knives are തെറ്റാണ് എന്താണ് മൈക്രോട്ടോ നൈവ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എ പ്ലെയിൻ കോൺഗേവ് നൈഫ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഓൺ സ്ലെഡ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്ററി റോട്ടറി മൈക്രോട്ടോംസ് പ്ലെനോ കോൺഗേവ് നൈഫ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ സെലോഡിൻ വർക്ക് ബൈ കോൺഗേവ് നൈഫ് ഇസ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ കട്ടിംഗ് പാരാഫിൻ സെക്ഷൻ ഓൺ റോക്കിംഗ് ആൻഡ് സെൽജ് സ്ലെഡ് മൈക്രോട്ടോം ഇത് മൈക്രോട്ടോം എന്താണെന്ന് മാത്രം ഞാനിവിടെ പറയാം ഇതൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ആവശ്യമുള്ള ഇതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മൈക്രോട്ടോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോട്ടോം എന്താണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിനെ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് തെക്കിനെസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് യൂണിഫോമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് മൈക്രോട്ടോം മൈക്രോട്ടോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടിഷ്യൂവിനെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടി തിക്നെസ്സും യൂണിഫോം സെക്ഷനും ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു മൈക്രോട്ടോം മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഫോർ കട്ടിങ് യൂണിഫോം സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് തിക്നെസ് ഇതാണ് മൈക്രോട്ടോം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈക്രോട്ടോം യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഏഴ്സ് ക്രയോസ്റ്റാറ്റ് മൈക്രോട്ടോം റോട്ടറി മൈക്രോട്ടോം റോക്കിംഗ് മൈക്രോട്ടോം അൾട്രാ മൈക്രോട്ടോം മൈക്രോട്ടോം യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിംഗ് ഫ്രോസൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഏഴ്സ് ക്രയോസ്റ്റാറ്റ് മൈക്രോട്ടോം റോട്ടറി മൈക്രോട്ടോം റോക്കിംഗ് മൈക്രോട്ടോം അൾട്രാ മൈക്രോട്ടോം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ക്രയോസ്റ്റാറ്റ് മൈക്രോട്ടോം ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാം അത് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം അതെ കോമൺലി യൂസ്ഡ് പാരാഫിൻ ഫോർ റൊട്ടീൻ ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജിക്കൽ വർക്ക് ഹാസ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് പാരാഫിൻ ഫോർ റൊട്ടീൻ ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജിക്കൽ വർക്ക് ഹാസ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയേജൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫിക്സേറ്റീവ് ആർ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് റിയേജൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ആർ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ഫോമാൾഡിഹൈഡ് ഈതൈൽ ആൽക്കഹോൾ ക്ലൂട്ടാറാൾഡിഹൈഡ് സൈലിൻ റിയേജൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫിക്സേറ്റീവ് ആർ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ഫോമാൾഡിഹൈഡ് ഈതൈൽ ആൽക്കഹോൾ ക്ലൂട്ടാറാൾഡിഹൈഡ് ഓപ്ഷൻ സൈലിൻ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൈലിൻ സൈലിന് മാത്രം ഫിക്സേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിയേജുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത
And next one, excellent fixative for bone marrow, spleen, and blood containing organ is excellent fixative for bone marrow, spleen, and blood containing organ is buffered formalin, bovine's fluid, zenger formal hel or helis fluid, Clark's fluid. Excellent fixative for bone marrow, spleen, and blood containing organ is buffered formalin. Bowen's fluid, Zenger formal, Helly's fluid or Clark's fluid. Option C, Zenger formal. Next one, 43. During routine H and E staining procedure, hydration of tissue section slides is done with the decreasing concentration of alcohol solution. Absolute 90%, 80%, and 70%. Increasing concentration of alcohol solution, 70%, 90% and absolute alcohol, washing in distilled water, both A and B. During routine H and E staining procedure, hydration of tissue section slide is done with a decreasing concentration of alcohol solution, increasing concentration of alcohol solution, washing in distilled water. Option D, both A and C and answer. Decreasing concentration of alcohol solution and then washing in distilled water. Next question. The advantage of liquid based cytology over conventional smear method is follow, following except uniform dispersion of cells, cheap absence of background material or debris, can be used with automated devices. The advantage of liquid based uh, cytology over conventional smear method is following except uniform dispersion of spells, cheap absence of background material or debris can be used with automated devices. 44. Option B. Cheap. Then, which of the following anticoagulant may be used to prevent clotting in fluid sample for cytological examination? Which of the following anticoagulants may be used to prevent clotting in fluid sample for cytological examination? Heparin, 3 to 5 units per ml, 3.8 percentage sodium citrate, 1 ml by 10 ml. EDTA 1 ml by m, 1 milligram per ml, all of the above. Which of the following anticoagulants may be used to prevent clotting in fluid sample for cytological examination? Option D, all of the above. For wet fixation of cytological samples, smear should be immersed in the Fixative immediately after 30 minutes, after 30 seconds, after 10 minutes. For wet fixation of cytological samples, smear should be immersed in the fixative immediately after 30 minutes, after 30 seconds, after 10 minutes. Option A immediately. Then which of the following preservative is used for preservation of fluid samples? 50% ethanol in equal volume, 10% formalin in equal volume, both can be used, none of the above. Which of the following preservative is used for preservation of fluid sample? Option C, both can be used. 50% ethanol in equal volume, 10% formalin in equal volume. Then next question. Preferred method for decontamination of the instrument is preferred method for decontamination of the instrument is autoclaving, microwave, sodium hypochlorite, alcohol. Option A, autoclaving. Preferred method for decontamination of the instrument is autoclaving. Then, what causes AIDS? Bacteria, RNA virus, DNA virus, fungus. What causes AIDS? Option B. RNA virus. Then, highest, 
highest risk of become infected after needle stick injury with contaminated blood sample is highest risk of becoming infected after needle stick injury with contaminated blood sample is hepatitis b hepatitis c hepatitis a hepatitis d option highest risk of becoming infected after needle stick injury with contaminated blood sample is option a hepatitis b okay ithreyana mlt in the question sir nammade last module ninnu vanna korchu questions chalappa neengu budhimuttayittu thoniyaka എന്നാലും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അതിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉടനെ നാളെ മുതൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇഫ് ദ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ ദ ആക്സിലറേഷൻ ഏഴ്സ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സീറോ വൺ ഇഫ് ദ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ ദ ആക്സിലറേഷൻ ഏഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വി ടി ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ വി ടി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിലാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫാണ് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഇതിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്താവും എന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുക ഇവിടെ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയും സീറോ ടൈമും സീറോ അങ്ങനെയാവുമ്പോ ആക്സിലറേഷൻ എന്താവും സീറോ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇട്ട് എ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലോ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ അതിന്റെ ഇതിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇത് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകും പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോ ഇത് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകും ഇതിനെയാണ് അപ്വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈന് അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പം ആക്സലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിന്റെ സ്ലോപ്പും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ വി ടി ഗ്രാഫ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ എ പോസിറ്റീവ് ആണ് സ്ലോപ്പും പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പം എ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാവുമ്പോ ആക്സലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സാമ്പിൾ മെഷർമെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാസ് ഇസ് ടെൽ ആസ് ദി ഇത് ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇസ് ടെൽ ആസ് ദി വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യൻ ബി ആക്സിലറേഷൻ അടുത്തത് പ്രൊജക്ടിൽ വെൽ അറ്റൈൻ ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം റേഞ്ച് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്താ ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നിങ്ങളേ നമ്മുടെ സ്പോർട്സിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ എന്ത് ജാവലിംഗ് ത്രോ ജാവലിംഗ് ത്രോ എറിയുന്നതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഇത് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ജാവലിംഗ് ത്രോ എത്ര ആംഗിളിൽ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം കിട്ടും മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടും ഏറ്റവും ദൂരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഏത് ആംഗിളിൽ എറിയുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എറിയുക അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് സർക്കിളാണ് വരിക കേട്ടോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം ടച്ച് പാഡ് കൊണ്ടുള്ള വരയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് നല്ലൊരു പ്രൊജക്ടൈൽ പാത്തിലായിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാവണം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു നോർമൽ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കണം അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം റേഞ്ച് എത്തണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം 
എന്താണ് ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയറിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താവും ആ ഓബ്ജക്ട് താഴേക്ക് തന്നെ വരുമല്ലോ എർത്തിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പാത്ത് ഒരു ട്രജക്ടറി പാത്ത് ആയിരിക്കും അതാണ് പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഇസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ത്രോ ഓർ പ്രൊജക്ടഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ സബ്ജക്ട് ടു ഓൺലി ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി the object is called a projectile and its path is called its trajectory idu cheriya oru definition aayittu mathram njan idu parayunnathu idu parayuvaanengi korche detail aayittu enna parayanundu adu ondana to and in next generators at a power station produce electric power at a voltage 45 kW 50 kW 60 kW 250 kW ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ച് അവിടെ വെക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഓട്ടോർണേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന്റെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അമ്പത്തഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി വി സീറോ സൈനോമേഗാറ്റീവ് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്നെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട ആകെ വർക്ക് ഡൺ കാണണം അത്രേ ഉള്ളൂ എ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓബ്ജെക്ട് ഫ്രം ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ദ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കാണുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഇ ആണേ വേണ്ടത് ഞാൻ ഒരുപാട് എഴുതാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം വർക്ക് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് മൈനസ് കെ ഐ ആണ് അപ്പോൾ കെ എഫ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വി എത്രയാ എം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വൺ രണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് ഫോർ ആണ് അപ്പം കെ എഫ് അല്ല ഇത് വെലോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹാഫ് ഇൻ ടു എം വൺ തന്നു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് തേർട്ടി ടു കിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ തേർട്ടി ടു ആണ് എഴുതുക ഇനി അടുത്തത് കെ ആയി കെ ഇനീഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം വൺ കിട്ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് മൈനസ് കെ ഐ ആണ് അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ജു ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി ഫോർ ജൂൺ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാവാത്തവർ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക എല്ലാവരും സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്പീഡില് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പിന്നെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ മൈക്രോവേവ് which of the following is not based on the heating effect of the current heating effect of the current ile ubhayogikkathathu edane 
ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്താണ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ജൂളിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രോ എ റെസിസ്റ്റർ വിൽ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജിനെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് വഴി അങ്ങനെ ആ ഒരു എഫക്ട് വഴി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കി നോക്കുക ഇതില് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് വരാത്തത് മൈക്രോവേവ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് കായ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് വെച്ചിട്ട് ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് മാത്രം അങ്ങനെയല്ല മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈബ്രേഷൻ ആണ് വൈബ്രേഷൻ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹെവി മോഷൻ ഹെവി മോഷന് ഉള്ളിൽ ഹെവി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ആണ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഹീറ്റ് ആവുന്നത് മൈക്രോവേവ് മൈക്രോവേവിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോവേവിൽ ഫുഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റേഡിയോ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം റേഡിയോ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അത്ര മാത്രം ഇതിന് മൈക്രോവേവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഇത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവി അറ്റ് വിച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ അറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ഓൺ ദ ഓഷ്യൻ സർഫസ് അറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് അറ്റ് വിച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ദർ ഈസ് നോ ഗ്രാവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല അങ്ങനെയാവുമ്പോ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതാവുമ്പോ അവിടെ എന്തില്ല ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ല അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ആക്സലറേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷനും ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ അപ്പൊ ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും അറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് നോ ഗ്രാവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ആൻസ്ട്രമേസ് ഇതെല്ലാരും പെട്ടെന്നൊരു ഇതില് വരും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മൈക്രോൺ ടെൻ റേസ് ടു ഓപ്ഷൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈക്രോൺ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈക്രോൺ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മൈക്രോൺ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മൈക്രോൺ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആംസ്ട്രം ഈസ് ഇൻ മൈക്രോൺ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആണ് ആൻസ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്ററിലാണ് ആൻസ്ട്രം വൺ ആൻസ്ട്രം എ സികൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ വരുന്നത് മീറ്ററിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന മൈക്രോണിൽ എത്രയാണെന്നാണ് മൈക്രോണിൽ വരിക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈക്രോൺ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ a passenger is moving uh, a passenger in a moving bus is thrown forward when the bus suddenly stops there is explained by newton's first law newton's second law by newton's third law by the principle of conservation of momentum a passenger in a moving bus is thrown forward when the bus suddenly stops this is explained by newton's first law Newton's second law, Newton's third law by the principle of conservation of momentum. So, this is the answer in the way by Newton's first law. What is the moving bus? What is Newton's first law? First law in the way, if a body is at rest or moving at a constant speed, in a straight line it will remain at rest or keep moving in a straight line at a constant speed unless it is acted upon by force idana newton's first law 
ഒരു ബോഡി ഒന്നുകിൽ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെങ്കിൽ അത് അത് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുകയോ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഇരിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് എന്താണ് മൂവ് അല്ല അല്ലെ ബസ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലും ആയിരുന്നു അപ്പൊ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അത് സ്പീഡ് അങ്ങ് പോയി ഇതായി കഴിഞ്ഞപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആള് മുമ്പിലോട്ടേക്ക് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ന്യൂട്ടന്റെ ഫേഴ്സ് ലോ ആണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഫേഴ്സ് ലോ ഒരു ഇതും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്നും കൂടെ ന്യൂട്ടൻ ഫേഴ്സ് ലോ പറയുന്നു അപ്പോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ്സ് ആർ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എനർജി ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി വൺ പ്ലേസിൽ നിന്ന് അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് പിന്നെ പോകുന്നതിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ദ ട്രാവൽ എനർജി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഇസ് കോൾഡ് വേവ് വേവ് ശരിക്കും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവും രണ്ടാമത്തത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവുമാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ വേവ് ഇൻ വിച്ച് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദി എനർജി ഇസ് കോൾഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ഓക്കെ ദ വേവ് ഇസ് ഇൻ വിച്ച് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ എനർജി ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജിയും വേവിന്റെ മോഷനും തമ്മിൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പാരലൽ ആയിരിക്കും പാരലൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിങ്ങൾ ഏഴ്സ് പാരലൽ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദി എനർജി ഇതാണ് ൂഡിനൽ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൗണ്ട് വേവ്സ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈറ്റ് വേവ് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചോദിച്ചത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ്സ് ആർ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റാർ represents the that the star is moving away from the earth the star is at rest the star is moving towards the earth the temperature of the star is decreasing blue shift observed in spectrum of light emitted by a star represents that the star is moving away from the earth the star is at rest the star is moving towards the earth the temperature of the star is decreasing 62 option c and the star is moving towards the earth appo ee blue shift endana blue shift ennu parayunnundengile or object light inde light or or object while it is moving towards us ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് ഏഴ്സ് ദ ഡിഫിനിങ് ഫോർ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ലൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലൈറ്റ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് അസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റാർ ഈസ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഏർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലൂ ഷിഫ്
ഉദാഹരണമാണ് അല്ലേ സ്റ്റാറിന്റെ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഭൂമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് എന്നാ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് ആദ്യം അറിയണം അല്ലെ എ ബാ മാഗ്നറ്റ് ഹോസ് ഷൂ മാഗ്നറ്റ് സിലിണ്ടറിക്കൽ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ പറയാൻ ഒരു ഫിഫ്ത് ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഈ ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എ ബാ മാഗ്നറ്റ് ഹോസ് ഷൂ മാഗ്നറ്റ് സിലിണ്ടറിക്കൽ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർട്ട് മാഗ്നറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റും ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റും ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിന്റെ ഇത് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഓറ് എപ്പോഴും ദാറ്റ് അട്രാക്ട് സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് അയൺ നിക്കൽ കോബാൾട്ട് അതൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓറാണ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ ഓർ അയൺ an ore of iron that attract small piece of iron nickel cobalt enniva avarilekku attract cheynadana natural magnet ennu parayunnathu ennal artificial magnet ne veendum randayittu therichittundu endana temporary magnetum permanent magnetum aanu appo temporary magnet nu parannittundengil njan adunnu just parnyaram idana magnet engil മാഗ്നറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാച്ചുറലും മറ്റേത് ആർട്ടിഫിഷ്യലും നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അയൻ്റെ ഓറാണ് അത് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഏതൊരു അയണിനെയും നിക്കലിനെയും കോബാൾട്ടിനെയും ഒക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടെമ്പററിയും മറ്റേത് പെർമനന്റും ആണ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേരിലുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ശരിക്കും ഒരു മാഗ്നറ്റ് അല്ല പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിന്റെ ആവശ്യം എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആവും അതാണ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല അതാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് അത് ഇന്നും പെർമനന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഹോസ് ഷൂ മാഗ്നറ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഓപ്ഷൻ ഇ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് ലൈറ്റ് ഇയർ is a unit of measurement of which of the following illumination time total solar solar energy incident on the earth in a year for distance d distance light year is a unit of measurement of which of the following is distance nammal indala padichal next one swimming pool swimming pool always looks shorter in depth than its actual is it is a this is an example of reflection refraction diffusion ഏതാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഓൾവേസ് ലുക്സ് ഷോർട്ട് ഇൻ ഡെപ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇസ് ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ പോളറൈസേഷൻ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി റിഫ്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് വരികയാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതാക്കി അപ്പൊ ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് വന്ന ലൈറ്റിനെ അതർ മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ദ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു ദ അനദർ മീഡിയം ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇനി വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഇറ്റ് ബെൻസ് and the light rays from the ah appo ini endu undana swimming pool short aayittu namukku thonnu nu cheyya light nammal parnu refraction aanu light travel edittu adu endu bend edu bend kaiyi 
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് റൈസ് ബോട്ടത്തിൽ കൂളിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലാണ് ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇതായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു അത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഷോട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അത് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് ഈ ബെൻഡ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് വരുന്നത് അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സൊല്യൂഷൻ കെമിസ്ട്രി which of the following solution in water do not conduct electricity electricity conduct cheyathade edane ennu choichu lemon juice sugar solution caustic soda solution common salt solution which of the following solutions in water do not conduct electricity lemon juice sugar solution caustic soda solution common salt solution option b sugar solution ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂക്രോസ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്രോസ് ആണ് ഇതിൽ എന്തില്ല ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടന്റ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് കാരണം ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിലുള്ളത് ഒരു സൂക്രോസ് ആണ് അതൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അല്ല നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരില്ല നെക്സ്റ്റ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലവൻസ് ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയഡിക് ട്യൂബ് ആസ് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസ് ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഡിമിട്രി മെന്റിലോ ഹെൻറി മോസ്ലി ജുവാൻ ഡബൈനോ നീൽബോ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലവൻസ് ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ട്യൂബ് ആസ് പെർ ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസ് ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ഡിമിത്രി മെന്റലിയോ ഹെൻറി മോസ്ലി ജുവാൻ ഡബൈനോ നീൽബോ ഓപ്ഷൻ ബി ഹെൻറി മോസ്ലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ക്ലാസ് ലൈവില് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഏസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഏസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ C. Neutron. Nuclear fission is caused by the impact of neutron. What is nuclear fission? Nuclear fission is called splitting heavy nucleus. That is uranium or plutonium. Heavy nucleus is split. A smaller nucleus is split. That is nuclear fission. That is splitting of nucleus. That is neutron. The impact of neutron. Which of the following is called pearl ash? N2CO3, NHCO3, K2CO3, CaCO3. Which of the following is called pearl ash? Sodium carbonate, sodium bicarbonate, potassium carbonate, calcium carbonate. Option C, potassium carbonate, K2CO3 and pearl ash. Pearl ash is called K2CO3, pearl ash. Then, which acid is present in sore milk? Sore milk is added in sore milk. Which acid is present in sore milk? Citric acid, acetic acid, glycolic acid, lactic acid. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മിൽക്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വാഷിംഗ് സോഡ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പൊ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വാഷിംഗ് സോഡ ഇസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക എൻ എ ടു എങ്ങാനും മുളക്കുല ഫോമില വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതണമല്ലോ എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ വാഷിംഗ് സോഡ എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ദ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് ഓൾവേസ് ടു ഈസ് ടു വൺ വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ വൺ ഈസ് ടു ടു The ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen in water is always 2 is to 1, 1 is to 8, 8 is to 1, 1 is to 2. 
ഇതെന്താണെന്ന് എഴുതണം ഓപ്ഷൻ ബി ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാ വന്നത് നോക്കാം വാട്ടറിനെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പതിനാറ് വൺ മോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രാമാണ് ഒരു ഗ്രാമാണ് ഒരു ഗ്രാമാണ് അതുപോലെ വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാമാണ് ഇനി എച്ച് ടു ഓയില് എന്ന് പറയുമ്പോ എച്ച് ടു ഓയില് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആവുമ്പോ അത് എത്ര ഗ്രാം ആവും രണ്ട് ഗ്രാം ആവും രണ്ട് ഗ്രാം ആവും അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ആകെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് പതിനാറ് ഗ്രാം തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ദ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്നാണ് ഇതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ദ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആവുമ്പോൾ തിരിയുകയും ചെയ്യേ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം അത് എന്താണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ ആവുമ്പോൾ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പിന്നെ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റാത്തത് അതിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പുറം തന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഓർത്തുമില്ല കേട്ടോ അല്ലെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും പറയാതിരുന്നത് നന്നായി അപ്പോ വാഷിംഗ് സോഡ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു അല്ലെ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എത്രയാണ് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ ആണ് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ആണ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ നെയിം ഓഫ് മെർക്കുറി സൾഫൈഡ് മെർക്കുറി സൾഫൈഡിന്റെ കോമൺ നെയിം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാഷ് ഗ്യാസ് മോസാൾട്ട് പൊട്ടാഷ്യാലം വേമിലിയോൺ വേമിലിയോൺ വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ നെയിം ഓഫ് മെർക്കുറി സൾഫൈഡ് മെർക്കുറി സൾഫൈഡിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എച്ച് ജി എസ് മെർക്കുറി സൾഫൈഡ് വാട്ട് ഈസ് എ കോമൺ നെയിം ഓഫ് മെർക്കുറി സൾഫൈഡ് ഈസ് എച്ച് ജി എസ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റേത് മാഷ് ഗ്യാസ് മോസാൾട്ട് പൊട്ടാഷ് ആലം വേമിലിയോൺ വേമിലിയോൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വേമിലിയോൺ ദൻ വാട്ട് ഈസ് എ പി എച്ച് ഓഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസിന്റെ പി എച്ച് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് എ പി എച്ച് ഓഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് സൂറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ കണ്ടൈനിങ് നാഫ്തലിൻ ആൻഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി സബ്ലിമേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നാഫ്തലിൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണ് which of the following method is best suited for the separation of a mixture containing naphthalein and benzoic acid is crystallization chromatography sublimation distillation naphthalein oru velli oru prathyegathiyana endu naphthalein ennu parnittundengil petta transition nadakkana adil solid state inna direct gas lekkana alle naphthalein guliyokku nammal പിന്നെ എവിടെയും എല്ലായിടത്തും വാങ്ങി വെക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം അത് എയറിലുമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നാഫ്റ്റലിൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഡോണിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം എന്താ അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോളിഡ് പോകുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വരുന്ന 
ഒരു സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് അതാണ് സബ്ലിമേഷൻ ആണ് സബ്ലിമേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ് സോളിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസിലേക്ക് പോകുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലും നമുക്ക് നോക്കാം നാഫ്തലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോളറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നാഫ്തലീൻ വോളറ്റൈൽ ആണ് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണ് നാഫ്തലീൻ ആണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോളിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ആയി മാറുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് രണ്ടും ബെൻസോയിക് ആസിഡിനെ അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ ഓൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ഇസ് ബസ്റ്റ് സോയിറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ് കണ്ടൈനിങ് നാഫ്തലീൻ ആൻഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഇസ് സബ്ലിമേഷൻ Next one, the correct order of increasing nucleophilicity. Nucleophilicity is the correct order of nucleophilicity. The correct order of nucleophilicity is the correct order of chlorine, bromine, iodine. This is the correct order. അപ്പോ അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എഴുതാം ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് നൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി ഈസ് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനില് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനില് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന്റെ എബിലിറ്റിയാണ് ഒരു ലീവിംഗ് ഇത് ഡിസ്പ്ലൈസ് എ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനില് എബിലിറ്റിയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ടു ഡിസ്പ്ലൈസ് എ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിസ്പ്ലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിസിറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ബേസിസിറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ക്ലോറിൻ പിന്നെ ബ്രോമിൻ പിന്നെ അയഡിൻ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അതാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയഡിൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹാസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ സിമിലാരിറ്റി വിത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മത് കെമിസ്ട്രീന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹാസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ സിമിലാരിറ്റി വിത്ത് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ബി ഫോർ സി ബി ബി എൻ B2H6, ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ബി ഫോർ സി ബി ബി എൻ ഞാനിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ബി എൻ ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഫോർ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ഏഴ്സ് ആറ്റോമിക് സൈസ് ബെർലിയത്തിന് ഏറ്റവും കുറവ് മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ കാൽഷ്യം പിന്നെ സ്ട്രോങ്ഷ്യം ആറ്റോമിക് സൈസ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോങ്ഷ്യം ഓക്കെ പിന്നെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താൽ പി സ്ട്രോൺഷ്യം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ബെറിലിയം ഡെൻസിറ്റി കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ബെറിലിയം സ്ട്രോൺഷ്യം പിന്നെ ഇത് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ട്രെൻഡ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ഏതിനാണ് ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പിയിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഉള്ളത് ബെറിലിയം പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ കാൽഷ്യം പിന്നെ സ്ട്രോൺഷ്യം പിന്നെ വീരിയം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ ബെറിലിയത്തിന് കൂടുതൽ പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ കാൽഷ്യം പിന്നെ സ്ട്രോൺഷ്യം പിന്നെ വീരിയം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറിലിയത്തിന് താഴോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോ താഴോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും അവിടെ റേഡിയസ് കൂടിക്കൂടി വരും അല്ലെ റേഡിയസ് കൂടിക്കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പിന്നെ അട്രാക്ഷനും കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏറ്റവും ഈ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സെല്ലിലുള്ള ഏറ്റവും പുറത്തെ സെല്ലിലുള്ള ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിലുള്ള നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഷീഡിങ് അട്രാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസിലേക്കുള്ള
ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റലിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി പിന്നെ ആൽക്കലിയിൽ കുറവാണ് കാരണം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയിലൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങ് വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെയുള്ള ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിൽ അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആൽക്കലിമെന്റ് അതിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും ഇത് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം ഇതിപ്പോ എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഹാഫ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽക്കലിയിൽ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റലിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഫോർ ദ ടൈമിംഗ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആറ്റോമിക് സൈസ് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജിന്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്ക ബെറിലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നോക്കുക ഹൈഡ്രേ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഓർഡർ ഒന്ന് നോക്കുക അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചൊക്കെ തന്നിടാം കാരണം നമുക്ക് സാധാ പി എസ് സിയിൽ ഇത്രയൊന്നും മാർക്കിന് കെമിസ്ട്രി ഓ ഫിസിക്സോ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ളത് പിന്നെ ചില മോളിക്കോൾസിന്റെ ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കെമിസ്ട്രി എന്നോ ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെയല്ല ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കും ദ ടെൻഡൻസി ടു ലോസ് ദ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസിലി ബൈ ആൽക്കലി മെറ്റൽ മേക്സ് ദം the tendency to lose their valence electron easily by alkali metal makes them strong reducing agent weak reducing agent strong oxidizing agent weak oxidizing agent reducing agent nu arnjittundengil onnene vittu kodukkuna vittu kodukkuna edhenaana reducing agent nu arnja tendency to lose their valence electron easily by alkali metals makes them strong reducing agent option a strong reducing agent ഇനി അടുത്തതൊന്നും നമ്മൾ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പിന്നെ ബയോളജി ആയതുകൊണ്ട് സ്വീക്വൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻ ഹ്യൂമൻ കിഡ്നി റീനൽ ആർട്ടറി ടു അഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോൾ ടു എഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോൾ ഗ്ലോമറുലസ് റീനൽ വെയിൻ റീനൽ ആർട്ടറി അഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോൾ ഗ്ലോമറുലസ് എഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോൾ റീനൽ വെയിൻ ഓപ്ഷൻ സി റീനൽ ആർട്ടറി അഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോൾ ഗ്ലോമറുലസ് റീനൽ വെയിൻ എഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി റീനൽ വെയിൻ എഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോൾ അഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോൾ ഗ്ലോമറുലസ് റീനൽ ആർട്ടറി നമ്മൾ പിന്നെ ബയോളജിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് സ്വീക്വൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻ ഹ്യൂമൻ കിഡ്നി ഹ്യൂമൺ കിഡ്നിയിലെ ബ്ലഡ് ഫോ ഫ്ലോയിന്റെ സ്വീക്വൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം റീനൽ ആർട്ടറി റീനൽ ആർട്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എഫ്രൻ്റ് അഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോളിലേക്ക് വരും പിന്നെ അത് ഗ്ലോമറുലസിലേക്ക് വരും പിന്നെ അത് എഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോള് പിന്നെ റീനൽ വെയിനിലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്വീക്വൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻ ഹ്യൂമൻ കിഡ്നി ഈസ് റീനൽ ആർട്ടറി അഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോൾ ഗ്ലോമറുലസ് എഫ്രൻ്റ് ആർട്ടറിയോൾ റീനൽ വെയിൻ then next one which of the following is a part of leaf leaf in the part is a stamen vein pistil sepal this is simple i don't know like simple question let's say stamen vein pistil sepal this is leaf in the part is a part of the leaf in the part is a part of the leaf option b is vein vein is a part of the leaf in the part is a part of the flower in the part is a stamen pistil sepal then which which of this are not required during the photosynthesis process photosynthesis process ne require allatha edana chlorophyll oxygen carbon dioxide water chlorophyll oxygen carbon dioxide water adu ninnu namukku ariyam photosynthesis process inde waste product aanu oxygen alle waste product enna pena nammude photosynthesis vadi ലീഫ് പറഞ്ഞുതള്ളുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈസ് ഓഫ് ദിസ് ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിജൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 
Covishield, the COVID vaccine of India, which is approved by WHO, is manufactured by. Here we are going to Covishield. WHO approved the vaccine of Covishield. That is where we are going to manufacture it. Serum Institute, Bharat Biotech, Panacea Biotech, Zydus Cadillac. अब इन लोग का इधर नम्बर साधा पीएसी लम और बाढ़ दावने चोरी चे पाइटी करने दाना पर यान जस्ट इधर लाइक इट्टू ने लो कोविड शेल्ड द कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया वच इस अप्रो ओवर बाय डब्ल्यूएचओ इस मैन्युफैक्चर्ड बाय कोविड शेल्ड मैन्युफैक्चर्ड इधर सेरम इंस्टीट्यूट अंडर द मैच द टर्म ऑफ क Gastro-receptors, nose, photo-receptors, skin. இந்த அனுக் கொடுத்தேக்குந்தான். Receptors, ஏதுக்கு receptors, எவ்விடையுக்கு காணந்தும். என்னல்லது அனுக்கு நம்மலுக் கண்டுவிடிக்கின்னது. இது நம்க்கு பெட்டந்த பெட்டந்த கண்டுவிடிக்கின்னும் என்னும் நல்லும் சிம்பலாயிட்டலாக கொச்சினானலே. பன்னோக்கா, Thermoreceptors, அது அல்லங்கள் temperature, skin நிலு. அடுத்தது, gastroreceptors, tongue. அது மாத்திர நமுக்கு வருச்சு கேட்டிடு வில்லை வருசியில்லாத்தது அல்லை. பச்சை வரும் photoreceptors, ஐயிலாந்தலது கிட்டிக்கை நீங்கள் பேண்டும் பாக்கு விருந்தது, இது மாத்திரை உள்ளு. அது அல்லா நமுக்கு ஒரு A எங்கிலும் கிட்டியாமதி, optionல Olfactory receptors in OSIN தானம் அறக்குண்டங்கள் இந்தியாம் இடு நமக்கு இது இந்தை answer ஏயாம் இடும் சிம்பல் ஐட்டில் உச்சினானே எல்லாம் Next which among the following statement which is or are correct Plants convert energy from sunlight into food stored as carbohydrate Plants have chlorophyll Plant cells do not have cell walls only one is correct, only one and two is correct, only one and three are correct, all are correct. Plants convert energy from sunlight into food stored as carbohydrate. Plants have chlorophyll, plant cells do not have cell wall. This is the case of 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 நமுக் கரையம் plant cells இனு cell wall உண்டு என்னலது நமுக்கு plant cell இனு animal cell இனு difference வரையம் நமுடு பரையின் வெரி வெல்லிடு காரியானு plant cell இனு எந்தில்லா animal cell இனு cell wall இல்லா plant cell இனு cell wall உண்டு என்னலா வெரி வெல்லிடு difference நமுடு பரையின் ஆ difference மாத்திரம் நமுக் கொர்த்தேச்சம் plant cells do not have cell wall அல்ல have cell wall அனு do not இல்ல have cell wall அனு plant cell இனு பின்ன plant stored as carbohydrate அது கரக்ட்டானு பின்ன plants have chlorophyll அது கரக்ட்டானு option 2b only 1 and 2 are correct then next one ribosomes are site for protein synthesis photosynthesis fat synthesis the respiration ribosomes are the site for protein synthesis ribosomes are site for protein synthesis then, which of the following organism breathe from skin? Snake, earthworm, monkey, human. Which of the following organism breathe from skin? Snake, earthworm, monkey, human. Option B, earthworm. That's a simple question. Which juice secreted by the organs in the alimentary canal plays an important role in the digestion of flat, fat? Which juice secreted by the organs in which alimentary canal plays an important role in the digestion of fat? Pancreatic juice, saliva, hydrochloric acid, mucus, bile juice, pancreatic juice, saliva, hydrochloric acid. Which juice secreted by the organ in the alimentary canal plays an important role in the digestion of fat? Fat. Option C. Bile juice and pancreatic juice. Then, 
which of the following organelles shows similarity to prokaryo prokaryotic cell prokaryotic cell in a similar itella organ uh, cell organal edana chiche mitochondria only chloroplast only both chloroplast and micro mitochondria none of the above which of the following organelles shows similarity to a prokaryotic cell mitochondria chloroplast both chloroplast and mitochondria none of the above option c both chloroplast and mitochondria idu rendu prokaryotic aan both chloroplast and mitochondria then next one which of the following aquatic animal does not have gills gills illatha aquatic animal edana nanchu octopus squid clownfish whale <coughs> does not have gills octopus squid clownfish whale option d whale which of the following helps in the blood clotting which of the following helps in the blood clotting is vitamin a vitamin d vitamin k folic acid vitamin a vitamin d vitamin k folic acid option c vitamin k okay adu namukku ellarku ariya nalla which of the following helps in the blood clotting vitamin k the outer hole is called the dash and consists of sepals sepals kandidathana out of hole is called calyx corolla and rhesium gynecium out of hole is called dash and consists of sepals option a calyx the cell wall of a plant is composed of cellulose carbohydrate lipids lipoprotein the cell wall of a plant is composed of cellulose carbohydrate lipids lipoprotein a cellulose the cell wall of plant is composed of cellulose then next one prawns and butterflies belong to the same phylum because of the presence of prawns and butterflies belong to the same phylum because of the presence of bilateral symmetry joint legs and in a segmented body prawns and butterflies belong to the same phylum because of the presence of bilateral symmetry jointed legs legs and in a segmented body option b jointed legs then which of the following branches of science is concerned with the study of the relationship of plant to their environment cytology ecology morphology physiology which of the following branches of science is concerned with the study of relationship of plant to their environment option b ecology next question most viruses that infect plant possesses single stranded dna single stranded rna double stranded dna and rna double stranded rna only most viruses that infect plant possesses idella oru karyam mathra arnya vadi le rna and dna yo single stranded ano double stranded ano nu mathra arnya vadi most viruses that infect plant possesses single <coughs> single stranded rna then next question algae often float on surface of water during the day but sink down during the night due to algae often float on surface of water during the day but sink down during the night due to evolution and trapping of oxygen bubbles during the day in their photosynthesis becoming light as they consume most of their food in the night warming action of sun during the day release of absorbed air by warming of water algae often float on surface of water during the day but sink down during the night due to evolution and trapping of oxygen bubbles during the day in their photosynthesis answer is option a evolution and trapping of oxygen bubbles during the day in their photosynthesis then genes control protein synthesis but not heredity 
protein synthesis and heredity heredity but not protein synthesis biochemical reaction of some enzymes gene control genes control protein synthesis but not hereditary protein synthesis and hereditary hereditary but not protein synthesis biochemical reaction of some enzymes option b protein synthesis and hereditary the powerhouse of energy is called energy in cell is Golgi bodies, mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum. The powerhouse of energy in cells is Golgi bodies, mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum. Option B, mitochondria. This is a question. We will discuss this in the next question. This is the part 1. Now, if you just calculate the answer, you can get the answer. If you have a simple exam, you can get the answer. If you have a simple exam, you can get the answer. If you have a simple exam, you can get the answer. If you have a simple exam, you can get the answer. Karena, nama kita mikrobiologi yang kita edtain sih, sih orang exam mana ini dengil, orang guru ni ngaku simple aite, orang orang ini bodoh marco kita ni, anda elu mangga kari ini orang exam aite ni tu, apa adu anda? Then, ada tu orang part, ni ngalai tu, elu ada orang kano, ada elu ada orang minium, ini boleh la question sa, orang orang nagra hunting ni lah, just tadi orang ni yes sih kaman deh ya, apa? Nama kita ini, biendo madu vala la classes itu ni part two, kini na hundred type questions itu dahkan. Angan na berembom, itu boleh la simple question ari kila. Korcung orang advanced dah vala more advanced le. Oru bad, anggota itu beri kita, nama kita korcung orang na, oru bad statement type questions beri kita la. Ini, ini ni dulu ni ane agai pati ribu dana matre statement type questions beri kita tu lo. Apa la ni cina, semua more anau statement type question ni ayat, nama kita pedi awam exam ni ada tu, orang tu matre ane ni ane tu berkata diri. Apa ni dah la, terima exam attend ni dah la, orang kan thank you, pinne share ni ane like ni ane subscribe ni ane marat kelain, thank you.